स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 17 इन एमसेट 2018 का पेपर मैथ्स का पेपर है तो लास्ट टाइम हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है फंक्शन इज sin पावर fx इज अ फंक्शन sin पावर 5x प्लस sin क्यूब x gx इज cos पावर 6x प्लस sin क्यूब x देन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन तो मैक्सिमम बच्चों को याद आ होगा ये क्वेश्चन हम क्लासेस में करते हैं तो वहां पर अंदर का जो इंटरवेंट है सेम होता है ये दिस पार्ट इज सेम याद होगा आपको ऑड इवन का क्वेश्चन होता है उस टाइम तो वहां इंटीग्रेशन क्या थी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 तो इस पर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 नहीं 0 टू पाई बाय 2 है तो इस क्वेश्चन बच्चा कई बार ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वही क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं है दूसरी बात है क्या मैं कोई और फार्मूला लगाऊं पर बाय चांस आप देखो कि आपने यहां पर इस चीज को देखो ये है क्या fx plus f minus x हम इसको निकालते हैं पहले fx की वैल्यू क्या है sin पावर 5 plus sin क्यूब सो so, f ऑफ minus x की वैल्यू क्या है f ऑफ minus x क्या है sin की पावर 5 x को minus x डाल दिया तो sin की पावर 5 minus x sin क्यूब minus x मींस माइनस 12 आ जाएगा बिकॉज़ ऑल्ड फंक्शन है sin इज ऑल्ड फंक्शन आपका माइनस 12 आ जाएगा तो क्या होगा माइनस sin की पावर 5 minus sin क्यूब मींस क्या हो गया ये तो minus fx हो गया आपने x को minus x डाला minus बार आ गया means अब आप देखोंगे तो इसका मतलब क्या हो गया f o minus x equal to minus f x it means f o minus x plus f x equal to zero ये छोटी सी बात है जो आपको देखनी थी बस तो f o minus x plus f x zero आ गया and this part is zero it means this part is zero जब वाला पार्ट जीरो है तो जीरो इन एनीथिंग इज जीरो तो जीरो इन एनीथिंग जीरो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हुई अगेन जीरो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया सिंपल आपने x को माइनस x डाला ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया आप देख सकते हो x को माइनस x डाला तो माइनस आपका माइनस आ गया माइनस आ गया माइनस fx हो गया तो f ऑफ x plus f minus x जीरो हो गया तो ये आपका जीरो हो गया मींस जीरो इन टू एनीथिंग इज जीरो तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज जीरो तो आंसर जीरो आ गया तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट चॉइस जीरो वेरी सिंपल क्वेश्चन एडिंग आंसर ए चॉइस ओके तो आंसर इज जीरो ना क्वेश्चन नंबर 19 थे क्वेश्चन आपने देखा होगा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन जेएनयू में आ चुका है ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एनआईटीज में आ चुका है अगेन दोबारा से एनआईटीज में आया लास्ट ईयर 2018 तो कुछ नहीं है बस आपको माइंड में रखना होगा कि जो क्वेश्चन है वो क्या है x का y से डिवाइडिव है डबल डिवाइडिव है आ, क्या है x का y से डबल डिवाइडिव x का y से डबल डिवाइडिव तो चॉइसेस अब देखोगे चॉइसेस में क्या y का x से डिवाइडिव आप देख सकते हो y का x से डिवाइडिव y का x से डिवाइडिव y का x से डिवाइडिव हर चॉइस में y का x से डिवाइडिव है क्वेश्चन में x का y से डिवाइडिव है और चॉइसेस में y का x से डिवाइडिव है इसका मतलब कि आपको उल्टा उल्टा काम करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको चाहिए dx को x में dy इसको चाहिए तो पहले मैं dx by dy निकालता हूँ dx by dy मैंने पहले निकाला ओके तो पर मुझे पता है कि ये तो x का y से डिवाइड हुआ पर मुझे जो आंसर चाहिए y का इन टर्म्स x चाहिए ओके तो मैं पहले इसी को उल्टा लिख लूँगा one by dy by dx इसको because first derivative को आप ऐसे बुकल वैसे लिख सकते हो second derivative को नहीं लिख सकते आपको पता ही है तो आपने first derivative को ऐसे बुकल वैसे लिख दिया तो one by dy by dx लिख दिया क्यों लिखा because ये x का y से derivative है ये y का x से derivative है तो दोनों को लिखने का वे हो गया तो इसको क्या लिखा power इसको minus one कर दिया ओके तो ये आपका वे था पहला step आपको पता होना चाहिए कि dx by dy को क्या लिखा आपने आपने लिखा one by dy by dx means dy by dx की power minus one अब जो left side है उसको डिवाइड करो विद रिस्पेक्ट टू y राइट साइड को वैसे ही करेंगे पर राइट right साइड को पहले आपको पता है कि हम इसको पहले फंक्शन x मानेंगे राइट right साइड को पहले इसको x से डिवाइड करेंगे पर इनटू dx में dy कर देंगे तो मींस हमने y से डिवाइड किया तो हम पहले लेफ्ट साइड का तो पता ही है उसको मैंने y से डिवाइड किया उसको डिवाइड किया विद रिस्पेक्ट टू y तो साफ दिख रहा है कि हमारा क्वेश्चन बन जाएगा क्या बन जाएगा d स्क्वायर x बाय dy स्क्वायर बन जाएगा तो लेफ्ट साइड तो परफेक्ट क्वेश्चन बन जाएगी अगेन जो राइट right साइड है उसका भी डिवाइड हमें विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा पर हमने क्या किया पहले उसका डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू x किया उसका डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू x किया ओके okay, dx by dy कर लिया हर बच्चे को पता है ये चीज हम स्कूल टाइम पर करते रहे हैं कि पहले उसका x से डिवाइड करो dx by dy कर दो तो वो एक्चुअली हमने क्या किया डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू y किया ओके okay, स्टूडेंट्स तो इस स्टेप आपको पता होगा पहले हमने x से डिवाइड किया dx by dy कर लिया एक्चुअली हमने उसका y से डिवाइड किया ओके okay? अब जब उसका x से डिवाइड किया तो आपके राइट right साइड में 
क्या बन गया आप लेफ्ट साइड प्रोडक्ट में पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन बन गई लेफ्ट साइड प्रोडक्ट क्वेश्चन बन गई ये वन बाय समथिंग का डायवरी क्या होता है ये आपका हो गया डीवाईडीएस की पावर माइनस वन मीन वन बाय डीवाईडीएस का डायवरी सभी स्टूडेंट्स को पता है कि वन बाय एफ का डायवरी क्या होता है वन बाय एफ का डायवरी होता है माइनस एफ डैश बाय एफ स्क्र बस तो आपका जो वन बाय क्या था वन बाय डायवरी था डीवाईडी एक्स था तो उसका डायवरी क्या होगा माइनस वन बाय दिस स्क्र माइनस वन बाय डीवाईडी एक्स का स्क्र इन टू डी ऊपर क्या होगा डीवाईडी एक्स का डायवरी मीन दिस मच तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर आपने ये वाला फॉर्मला लगा दिया ये वाला फॉर्मला कहां लगाया ये फॉर्मला लगाया इसके ऊपर इस चीज के ऊपर वन बाय एफ का डायवरी वन बाय एफ का डायवरी क्या हो गया नीचे एफ स्क्र हो गया दिस इज नीचे एफ स्क्र पावर माइनस टू देख रहे हो वो इसका डायवरी क्या होगा ऊपर होगा माइनस एफ डैश ऊपर होगा मीन की माइनस हो सेकंड डायवरी हो गया ये हमारे पास आ गया बाई दिस फॉर्मूला इन टू डी एक्स तो है ही उसका उसमें कुछ किया ही नहीं तो हमारे पास पहले ही उसको कुछ नहीं किया तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया आप देख सकते हो डीवाई डी एस का पावर माइनस टू मीन डीएक्स पर डीवाई की पावर टू इसको उल्टा कर देंगे डीएक्स पर डीवाई की पावर टू बन जाएगा ये पहले डीएक्स पर डीवाई है इसका मतलब क्या बन जाएगा डीएक्स पर डीवाई की पावर थ्री बन जाएगा ये उल्टा कर लो जो मुझे आपके डिपेंड्स पॉइंट चॉइसिस कैसी हैं चॉइसिस में पावर माइनस थ्री लिखी गई है तो इसको फिर उल्टा दिया आपने तो डी वाई डी एस की पावर माइनस थ्री बन गया ये आपको दिख ही रहे हैं तो ये आपकी चॉइस आ गई तो क्या चॉइस आ गई इसमें आंसर डी चॉइस इस क्वेश्चन में बस आपने इतना सी बात की कि आपने जो लेफ्ट साइड की है वो आपने किया डायवर्डी विद रिस्पेक्ट टू वाई जो राइट साइड की है वो किया डायवर्डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन टू डी बस इतनी सी बात की आपने तो लेफ्ट साइड तो क्वेश्चन बन गई थी परफेक्ट राइट साइड में ये थोड़ी सी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात थी जो शायद आपको समझ आ गई होगी ये बात है बस वन बाय एफ का डायवरी वाई आपको आप कौन सा वन बाय एफ का डायवरी क्यों बिकॉज पावर माइनस वन मीन वन बाय हो गया ना हो तो वन बाय का डायवरी माइनस एफ डैश दिस इज आप देख रहे हो माइनस एफ डैश क्यों आया बिकॉज ये एफ हुआ दिस पार्ट इज एफ एफ कौन सा पार्ट लिया मैंने डी वाई वाई डी एक्स लिया ओके तो इसकी पावर माइनस वन तो इसकी पावर माइनस वन ऐसा क्वेश्चन था तो इसका डायवरी क्या हुआ ये उसका डायवरी हो गया ओके okay, ये उसका ऊपर मीन क्या फॉर्मल लगा दिया उसका डायवरी का माइनस एफ डैश बाई एफ स्क्र बस ये बात थी यहां पर तो आप ऊपर उसका सेकंड डायवरी होगा नीचे उसका स्क्वेयर हो गया ओके okay? तो ये आपका डीएस पर डीवाई को उल्टा दिया डीवाई डीएस की पावर माइनस वन हो गया टोटल पावर माइनस थ्री हो गया अब ये आपकी चॉइसिस में सेट हो गया तो आंसर इज डी चॉइस क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बस ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस वजह से मूव करना है अदरवाइज कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं बिकॉज कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स वाई के चक्कर में तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था आंसर इज डी चॉइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अगेन इज दी क्वेश्चन डायवरी ऑफ लोग बेस टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू लोग बेस एक्स टेन तो एक में लोग बेस टेन एक्स है एक में लोग बेस एक्स टेन है तो आपको इसका डायवरी चाहिए तो दोनों फंक्शन को पहले हम लिखते हैं एक फंक्शन को मैं एफ मान लेता हूं मैं एक का डायवरी रिस्पेक्ट टू दूसरा चाहिए डायवरी एफ विद रिस्पेक्ट टू जी इसको एफ मान लेते हैं इसको जी मान लेते हैं फिर हमें क्या चाहिए डायवरी एफ विद रिस्पेक्ट टू जी चाहिए तो मीन्स हमें डी एफ बाई चाहिए डी एफ बाई चाहिए तो पहले एफ को तो देखो कि एफ का डायवरी क्या है जी का डायवरी क्या है एफ क्या माना हमने एफ को माना था लोग बेस टेन एक्स फर्स्ट फंक्शन को हमने एफ मान लिया था लोग बेस टेन एक्स क्या था लोग एक्स बाय लोग टेन मेरे सभी बच्चों को पता है कि लोग बेस ए भी क्या होता है छोड़ी बातें आप लगता है आपको पता ही होती है इसको बताने की जरूरत भी नहीं होती हमें दिस इज लोग बी बाय लोग ए छोड़ बड़ी बातें आपको लोग के बारे में पता है तो लोग एक्स बाय लोग टेन लिखा उसको तो उसका डायवरी क्या होगा उसका डायवरी हमने निकाला डी एवर डी एक्स क्या होगा लोग एक्स का डायवरी वन बाई होता है तो वन बाई लोग टेन ये आपका आ गया डी एवर डी एक्स आ गया ओके ये आपका डी एवर बाई डी एक्स आ गया सिमिली जी लिया हमने जी क्या था लोग बेस एक्स टेन तो वो क्या लिखेंगे सेम सेम वे से सेम जो हमारे पास फॉर्मला है लोग लोग बेस ए भी लोग बी बाय लोग ए तो लोग टेन बाय लोग एक्स लिखा इसको तो इसका डायवरी वन बाय एफ हो गया दिखा रहे नीचे दिख रहे हो वन बाय एफ फंक्शन हो गया उसका डायवरी अगेन माइनस एफ डैश बाय नीचे का स्क्वेयर तो वन बाय लोग एक्स का डायवरी क्या होगा नीचे का स्क्वेयर देख सकते हो नीचे का स्क्वेयर ऊपर उसका माइनस एफ डैश माइनस एफ डैश मीन्स माइनस इसका डायवरी क्या है माइनस वन बाय एक्स तो मेरे का स्टूडेंट का समझ आ गया होगा लोग टेन दो बार ही आ गया लोग टेन दो बार आ गया उसको कुछ नहीं किया वन बाय एफ का डायवरी लगाया ऊपर माइनस एफ डैश हो गया नीचे एफ स्क्र हो गया बिकॉज वन बाय का डायवरी माइनस एफ डैश बाय एफ स्क्र तो ये आपका जी का डायवरी भी आ गया सो डी जी बाई डी एक्स क्या बन गया तो डी जी बाई डी एक्
विद रिस्पेक्ट टू जी मीन्स हमें चाहिए डी एफ बाय डी जी डी एफ बाय डी जी तो डी एफ बाय डी जी कैसे आएगा आपको दोनों को आ, हमें चाहिए डी एफ बाय डी जी तो हम क्या करेंगे दोनों डायबिटीज को डिवाइड कर देंगे डी एफ बाय डी जी कैसे आएगा डी एफ बाय डी जी आएगा हमने दोनों डायबिटी निकाल चुके हैं डी एफ बाय डी एक्स निकाल चुके हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे डी जी बाय डी एक्स से वही हम कर रहे हैं आप देख रहे हो ये डी एफ बाय डी एक्स था आप देख रहे हो ये डी जी बाय डी एक्स था दोनों डायबिटी को डिवाइड कर दिया डी एफ बाय डी जी आ गया बस अब आगे सेटिंग कर लो आपको पता सेटिंग क्या होगी आप देख सकते हो कुछ चीजें कट भी रही हैं कुछ चीज स्क्वेयर हो रही है लोग टाइम नीचे गया वो स्क्वेयर हो गया लोग एक्स ऊपर गया वो स्क्वेयर हो गया एक्स एक्स कट गया तो आपका आंसर बच गया माइनस ऑफ लो एक्स बाय लो टेन का होल स्क्वेयर तो कुछ नहीं है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपको हम करके जो दिखाते हैं थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा था करने में अदर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था आपने दो फंक्शन को बस लोग ए बाई लोग बी फॉर्म में लिखा दोनों का डायबिटी निकाल लिया दोनों डायबिटी को डिवाइड कर दिया सो सिंपल क्वेश्चन आंसर इज ए चॉइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका हुआ है अगेन एन में आ रहा है हम इसमें करने के लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं आपको पता है मोड एक्स का क्वेश्चन है तो इसके दो केस बनाएंगे एक्स पॉजिटिव फर्स्ट फंक्शन एक्स नेगेटिव सेकंड मोड एक्स इज माइनस एक्स सेकंड फंक्शन तो इसके दो पीस बन जाएंगे फिर हम लेफ्ट हैंड एवरेज राइट हैंड एवरेज निकाल लेंगे बट मैं कहता हूँ कुछ ना करो बिकॉज आपको पता है कि जब एफ ओ जी कंडीन्यूस होते हैं द सम इज ऑलवेज कंटिन्यूस या एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस मोड एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस सम इज ऑलवेज कंटिन्यूस तो आंसर इज ए चॉइस इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी देखो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है सो दे सम इज ऑलवेज कंटिन्यूस सम और टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस तो आंसर डेफिनेटली आपका ए चॉइस आ गया कुछ पेन नहीं चलाया आपने राइट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वैक्टर्स का क्वेश्चन है ए बी सी आर यूनिट वैक्टर्स दिया यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर मतलब समझते हो मोड ए मोड बी मोड सी इक्वल टू वन तो आप मोड ए माइनस बी का स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको पता है कि हमारा फेवरेट फॉर्मूला क्या था मैथ्स में मोड ए स्क्वेयर क्या होता है This is a dot a, okay? तो mod a minus b square क्या होता है हम कर चुके हैं क्लासेस में बड़े अच्छे तरीके से मोड ए स्क्र प्लस मोड बी स्क्र मोड ए स्क्र प्लस मोड बी स्क्र और साथ में क्या होगा दिस इज माइनस ट्वाइस वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी ओके ऐसे होता है ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मोड ए मोड बी कॉस्ट एट और डिपेंड्स की चॉइसेस हमारे पास कैसे होती हैं क्वेश्चन कैसे मूव करेगा पहली बात है मोड ए माइनस बी स्क्वेयर को ऐसे ब्रेक करेंगे सिमिलरली मोड बी माइनस सी को भी ऐसे ब्रेक करेंगे मोड सी माइनस ए को भी ऐसे ब्रेक करेंगे तो तीन स्क्वेयर खुल जाएंगे तो क्वेश्चन खुलना शुरू हो जाएगा देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है अब क्वेश्चन देखो आपके पास आ गया मोड ऑफ ए माइनस बी का मोड ए मोड बी मोड सी वन है तो मोड ए माइनस बी का स्क्वेयर प्लस मोड बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस मोड सी माइनस ए का स्क्वेयर तो हमने खोल दिया इसको जैसे मैंने आपको बताया था तो मोड ए स्क्वेयर प्लस मोड बी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी मोड बी स्क्वेयर प्लस मोड सी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस बी डॉट सी मोड सी स्क्वेयर प्लस मोड ए स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए डॉट सी आप देख सकते हो मोड ए स्क्वेयर एक बार यहां से आया एक बार यहां से आया दो बार आ गया मोड बी स्क्वेयर भी दो बार आ गया मोड सी स्क्वेयर भी दो बार आ गया और माइनस ट्वाइस ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए बी आया तो हमने टू को कॉमन ले लिया हमने टू को कॉमन ले लिया मोड ए स्क्वेयर प्लस मोड बी स्क्वेयर प्लस मोड सी स्क्वेयर माइनस ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए लिख दिया ट्वाइस को कॉमन ले लिया ओके तो ये छोटी सी बात की हमने फॉर्मुला वही लगाया जो मैंने आपको सिखाया था अब तीनों मोड जो है वो वन वन है या तो यहीं पर ही वन वन डाल दो एक स्टेप आगे लेके करो आपकी विश तो हमने इसको एक स्टेप आगे खोल दिया मोड ए स्क्वेयर प्लस मोड बी स्क्वेयर प्लस मोड सी स्क्वेयर मोड सी स्क्वेयर माइनस ए डॉट बी को क्या खोला हमने मोड ए मोड बी कॉस थीटा मोड बी मोड सी कॉस थीटा मोड सी मोड ए कॉस थीटा थीटा मीन जो भी इनके बीच का एंगल होगा अब वैल्यूज डाल दो मोड ए यूनिट वेक्टर है मोड बी मोड सी यूनिट वेक्टर है तीनों को वन 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 पुट कर दो तो वन 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 मोड ए को वन मोड बी को वन मोड बी मोड सी मोड सी मोड ए से वन डाल दिया अल्टीमेटली क्या बन गया सिक्स माइनस ट्वाइस कॉस टेटा वन प्लस कॉस टेटा टू प्लस कॉस टेटा थ्री दिस इज सिक्स माइनस दिस लेस देन इक्वल टू सिक्स सिक्स माइनस समथिंग दिस लेस देन इक्वल टू सिक्स तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि इसकी हमें क्या चाहिए डज नॉट एक्सीड तो ये सिक्स माइनस समथिंग हुआ तो दिस डज नॉट एक्सीड सिक्स This doesn't exceed six. This answer हो गया D choice. तो question कुछ नहीं था. Simple आपने खोलना था. Mod A, Mod B, Mod C की value डाल देनी थी. तो answer क्या आ गया? Six minus something. तो less than equal to six. Answer is D choice. Question number twenty three. कोई अगर first time देखेगा तो definitely कहेग
possible values of alpha beta. So, pehli baat hai ki in the plane, pehli condition kya in the plane of B and C. Second kya hai bisect the angle between B and C. To isko karne baad ke to sach mein lamba question hai. Or sach mein asaan nahi hai. Or time bada waste hoga apka. To better hai ki conditions pakro. Usko dekho ki kya pata a condition se kam chal jaye apka. Wo kya hai ki this line in the plane of B and C. Sabhi ko pata hai. जब एक वेक्टर दो वेक्टर के प्लेन में लाई करता है इट मीन दे आर कोप्लेनर इट मीन दे आर स्किलर टिप ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो थ्री वेक्टर्स इन द सेम प्लेन देन दे आर स्किलर टिप ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी उनका स्किलर टिप ऑफ क्या होगा जीरो बिकॉज दे आर कॉपलेनर अब ऐसा में पता है स्किलर टिप ऑफ का मतलब क्या होता है डिटर्मेंट जीरो डिटर्मेंट दिस इज अ फर्स्ट वैक्टर This is a second vector. This is a third vector. Component of the first vector, component of the second vector, component of the third vector should be zero. ये हमें classes में पता है। जब three vector complement है, तो उनका scalar tip of vector zero है। Scalar tip of vector क्या होता है? Determinant होती है। तो यहाँ पे उसने बोला कि दिया complement है। तो पहले हम try करेंगे कि determinant zero कर देंगे। अब determinant zero करके काम चलता है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं चलता तो फिर हम दूसरा concept भी लगाएंगे। तो पहली बात क्या की हमने एज वेक्टर दे आर लाइव इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी सो दे स्किलर टिप ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो तो इनको डिटरमिनेंट जीरो कर दिया तो फर्स्ट रो क्या फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर होगी ए वेक्टर फर्स्ट रो बन जाएगी अल्फा टू बीटा सेकंड रो बनेगी वन वन जीरो थर्ड रो बनेगी जीरो वन वन वही हम देख रहे हैं आप तो फर्स्ट रो बनगी अल्फा टू बीटा सेकंड रो वन वन जीरो थर्ड रो जीरो वन वन तो दिस शुड बी कॉल्ड जीरो ओके ये हमारे पास आ गया इसको डिटरमिनेंट को खोल दिया खोल के क्या आ गया अल्फा माइनस टू प्लस बीटा जीरो मीन्स अल्फा बस बीटा माइनस टू ये हमारे पास फाइनल चीज आ गई अल्फा बस बीटा माइनस टू जीरो इसके आगे क्या करो इसके आगे चॉइसेस डाल दो अगर चॉइसेस से काम चल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है आपकी बाकी लेवल बच जाएगी अदरवाइज बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा चॉइसिस देख रहे हो कि कौन सी चॉइस आ रही है ओनली डी चॉइस डी चॉइस क्या थी देखेंगे हमें एक बार डी चॉइस थी एल्फा वन बीटा वन तो आप देख सकते हो बाकी कोई चॉइस आपको आपकी क्या कंडीशन आई थी एल्फा बस बीटा माइनस टू तो अल्फा बस बीटा माइनस टू किससे सेटिस्फाई हुई सिर्फ अगर आप देखो दिस इज सेटिस्फाइड बाय ओनली दिस चॉइस अदरवाइज कोई चॉइस को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो आंसर ओनली डी चॉइस ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कुछ ट्राई किया करो कि इसको ट्रिक से किया करो अदरवाइज अगर एक्चुअल करने बैठ जाता है तो क्वेश्चन बड़े ही मुश्किल हो जाता है दो दो कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते तो क्वेश्चन आपके लिए किसी गलवी मुश्किल हो जाता ओके तो सिंपल क्वेश्चन था इसको ट्रिक से करना था बस आपने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ये तो हमारी एनआईटी की फेवरेट टाइप है ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो हर एक दो साल के बाद हमें देखे ही हैं कि में आते हैं तो फोर्सेस दी हुई है फोर आई माइनस थ्री जे प्लस सेवन के माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस एट के और एक्टिंग ऑन पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू डेट देन वर्क डन बाई फोर्स हमें वर्क चाहिए वर्क का फॉर्मुला सभी को पता होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पर यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं फ्रॉम सम पॉइंट टू सम पॉइंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सम पॉइंट टू सम पॉइंट तो हमें पता है जब दो फोर्सेस एक्ट करें तो उसके इसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है अगर वेक्टर एक एक फोर्स वेक्टर एफ वन है सेकंड फोर्स वेक्टर एफ टू है दिस वेक्टर एफ वन फर्स्ट फोर्स को वेक्टर एफ वन मान लिया सेकंड फोर्स को वेक्टर एफ टू मान लिया तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी दोनों का सम तो पहले तो हम देखो वो मैं बताता हूं अभी तो पहला जो पहली पॉइंट को हमने आर वन मान लिया सेकंड पॉइंट को हमने आर टू मान लिया तो आर वन ले लिया आर टू ले लिया ये हमारे पास दो फोर्सेस आ गई जो हमें गिवन है ये फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम वन पॉइंट टू सेवन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ले लिया सेकंड पॉइंट ले लिया ओके तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी दोनों का सम दोनों का सम ले लिया रिजल्टेंट फोर्स तो दोनों को एड कर दिया तो रिजल्टेंट फोर्स आ गई ओके okay, ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स मींस कंप्लीट फोर्स आ गई तो मूव फ्रॉम ए टू बी मूव फ्रॉम आर वन टू आर टू तो वर्क क्या होता है वर्क होता है फोर्स डॉट आर वन माइनस आर टू तो वर्क का फॉर्मला क्या होगा हम आर वन माइनस आर टू निकाल लेंगे तो वर्क का फॉर्मला होगा फोर्स डॉट आर वन माइनस आर टू तो फोर्स कौन सी है रिजल्टेंट फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स दिस इज रिजल्टेंट फोर्स और आर माइनस आर टू ये हो गया बस आपने इसका डॉट फॉर्मला लगा दिया तो सिंपल सी बात है डॉट प्रोडक्ट कर लो सभी को करना आता है टू इंटू थ्री क्या देगा डॉट इसका टू इंटू थ्री माइनस वन इंटू माइनस टू माइनस वन इंटू सेवन तो इनका डॉट हम निकाल लेंगे टू इंटू थ्री सिक्स हो गया माइनस वन इंटू प्लस टू माइनस टू हो गया माइनस वन इंटू सेवन माइनस सेवन हो गया तो डॉट क्या हो गया इनका माइनस थ्री तो वर्क डन इज माइनस थ्री तो ये फॉर्मुला तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मुला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है या फोर्स क्या होगी सम ऑफ टू फोर्सेस बिकॉज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम आर वन टू आर टू
पर ट्राई करोगे ऐसे क्वेश्चन आप करो क्लासेस में तो अच्छा रहेगा बिकॉज पेपर में तो सीधा माइंड नहीं काम करता बर्ड इज फ्लाइंग इन अ स्टेड लाइन विद वेलोसिटी वेक्टर टेन आई प्लस सिक्स जे प्लस के मेजर्ड इन किलोमीटर पर आर माइंड में रखना कि यूनिट्स यहां दिए गए हैं किलोमीटर पर आर स्टार्टिंग पॉइंट इज वन टू थ्री हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच अ पॉइंट इन स्पेस डेस्ट थर्टी मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड तो क्वेश्चन को हम से बढ़ो अ बर्ड इज फ्लाइंग इन स्टेड लाइन विद वेलोसिटी वेक्टर डेट मेजर इन किलोमीटर पर आर स्टार्टिंग पॉइंट में दिया हुआ है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच अ पॉइंट इन स्पेस डेट थर्टी मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड तो ग्राउंड को क्या मानोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हमने आपकी सिंपली आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने पहले दो आप देखो हमने स्टार्टिंग पॉइंट वन टू थ्री दिया ही उसने थर्टी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड तो अगर आपने ग्राउंड को एक्स एक्सिस मान लिया तो ये थ्री मीटर पहले फ्रॉम एक्स एक्सिस में जेड एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकल हो गया ये तो थ्री मीटर तो पहले ऊपर है तो अगर हमें थर्टी मीटर अबव करना है तो वन टू को सेम लेना दिया एक्स वाई को सेम लेना दिया जेड एक्सिस को आपने क्या किया थ्री को क्या कर लिया थर्टीन कर लिया बिकॉज क्या कह रहा है थर्टी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड तो क्या रहेगा ग्राउंड में तो जो आपका जेड पार्ट रहेगा जीरो रहेगा तो ये थ्री मीटर पहले ऊपर था तो वो थर्टी मीटर ऊपर करना था तो इसके कॉस्ट पॉइंट जो ऊपर जाएगा बर्ड जब बर्ड ऊपर जाएगा तो कितने टेन मीटर थर्टी मीटर ऊपर मीन थर्टी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है तो आपका जेड कोर्डिनेट क्या हो गया थर्टीन हो गया तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया वन टू थ्री वन टू थर्टीन का डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस एक्चुअली आप देख सकते हो पिक्चर वाइज ये वन टू थ्री था ये वन टू थर्टीन हो गया बिकॉज उसने बोला कि थर्टी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड दिस इज थर्टी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया डेट्स नॉट ओनली टेन मीटर वन टू थ्री और वन टू थर्टीन का जो डिस्टेंस है डेट्स नॉट ओनली टेन मीटर तो डिस्टेंस टेन मीटर आ गया ओके okay. आपका क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन ये था कि आपको चाहिए क्या था आपको चाहिए था हाउ मच टाइम Does it take? आपको टाइम निकालना था तो सभी को पता है कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो शायद मैं निकाल चुका हूं टेन आ चुका हुआ है डिस्टेंस वन टू थ्री टू थर्टीन फ्रॉम द ग्राउंड मीन टेन ऊपर गया तो डिस्टेंस टेन आ चुका हुआ है डिस्टेंस टेन आ गया अब चाहिए वेलोसिटी आपको देख रहे हो कि आप जो कंपोनेंट ले रहे हो अब जेड एक्स आपका एक्स पार्ट वाई पार्ट सेम रखा हुआ है आपका जेड पार्ट ऊपर जा रहा है मीन जो आप वेलोसिटी लोगे अलोंग जेड एक्सिस लोगे वर्टिकल वेलोसिटी से बोलेंगे जेड एक्सिस थ्रू वेलोसिटी लोगे अब वेलोसिटी क्या दी गई है टेन आई सिक्स जे के तो ये वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स दिए गए हैं दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस दिस इज अलोंग वाई एक्सिस दिस इज अलोंग वन वन अलोंग जेड एक्सिस तो आपको पता है तो जो टेन है डेट कंपोनेट अलोंग एक्स एक्सिस जो सिक्स है डेट्स कंबर्ड अलोंग वाई एक्सिस अब देख सकते हो वी एक्स लिखा हुआ वी एक्स का मीनिंग क्या हुआ अलोंग एक्स एक्सिस वी आई का क्या मीनिंग हुआ अलोंग वाई एक्सिस और वी जेड का मीनिंग क्या हुआ अलोंग जेड एक्सिस अब आप देखो कि आपको कौन सी वेलोसिटी चाहिए तीनों में से आप देख रहे हो कि आपको जो मूवमेंट हो रही है अलोंग जेड एक्सिस हो रही है तो वेलोसिटी क्या लोंग ये वाली वन किलोमीटर पर आवर ये आपकी वेलोसिटी होगी ओके वेलोसिटी ये होगी डिस्टेंस ये होगा डिस्टेंस पर वेलोसिटी आपका आंसर होगा तो माइंड में रखो कि डिस्टेंस जो आप ले रहे हो मीटर में ले रहे हो और वेलोसिटी आप किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो तो आप दोनों को सेम यूनिट्स में चेंज करो तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना हो किलोमीटर पर आवर को कभी मीटर पर सेकंड करना हो तो हमें स्कूल की चीज याद आ जाएगी क्या करते थे हम फाइव बाई से उसको फाइव बाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको फाइव बाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या बन जाता है मीटर बाय सेकेंड ऐसा हम करते हैं तो अब हम क्या करेंगे वेलोसिटी जो है आ, तो हमारे पास क्या था वेलोसिटी ये हमारे पास ले ली वन किलोमीटर पर वेलोसिटी ले ली उसको फाइव एटीन से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बन गई आपकी तो आपका टाइम का फॉर्मूला क्या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम था वेलोसिटी ये है तो आपका आंसर वन एटी आ गया मीन आपका आंसर थर्टी सिक्स आ गया तो अच्छा क्वेश्चन था मैं नहीं क्वेश्चन अच्छा नहीं था बट हम कहेंगे कि जिसको थोड़ा सा पिक्चर समझ आ गई थी उसके लिए क्वेश्चन इजी था अदरवाइज तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट हो रही है तो वेलोसिटी कौन सी लूम है बिकॉज आपने मूवमेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस ली है तो वेलोसिटी मैंने वी जेड ली है बस और किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेवन कैसे करते हैं मल्टीपल विद फाइव बाई एटीन ओके तो कुछ नहीं था तो एक क्वेश्चन आंसर सी चॉइस ओके स्टूडेंट्स नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स तो आपको पता है कि बड़ी पुराना मैथ्स का क्वेश्चन है ये कई यूनिवर्सिटीज में पहले रिपीट हो चुका हुआ है वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारे
ڈیپینڈنٹ ہوں گی انڈیپینڈنٹ ہوں گی میوچلی ایکسکلوزیو ہوں گی اور اکویلیکلی ہوں گی ایسا کچھ ہمارے پاس ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ایکسکلوزیو تو نہیں ہے شیئرلی بتاؤں گا کیوں ایکسکلوزیو کیوں نہیں ہے بیکوز ایکسکلوزیو میں پوبیلٹی اور انٹرسیکشن جیرو ہوتا ہے ایکسکلوزیو میں پوبیلٹی اور انٹرسیکشن جیرو ہوتا ہے پر یہاں پوبیلٹی اور انٹرسیکشن آپ کو ون بیت ہی دیا ہوا ہے جیرو نہیں دیا ہوا تو اسی چوئیس تو پہلی میں کروس کر دیتا ہوں ایکویلیکلی بھی نہیں لگ رہی مجھے بیکوز چلو ایکویلیکلی میں دیکھ لیتا ہوں بیکوز ہاں پی بھی نکالا ہوا ہے تو مجھے پی اے نکالنا پڑے گا اور پی اے کو پی بھی آگیا تو دے میں بھی ایکویلیکلی دے میں بھی ایکویلیکلی تو ہم لوگ پہلے چیک کرتے ہیں کہ چلو ہم سب ہی کے لیے ہمیں پی اے تو نکالنا ہی پڑے گا نا اب اب تینوں چوئیسز جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ ہے ایکویلیکلی اس کے لیے پی اے تو نکالنا پڑے گا اب وہ یونین دیا ہوا ہے انٹرسیکشن دیا ہوا ہے پی بھی دیا ہوا ہے تو کوئی بچہ پی اے نکال لے گا بائی ہمارا فیورٹ فارملا کیا ہے یونین کا فارملا کیا ہوتا تھا پی اے پس پی بی مائنس کومن تو اس فارملے سے ہم کیا کریں گے پی اے پس پی بی ایکول ٹو انٹرسیکشن پلس یونین وہی فارملا مینز پی اے پس پی بی مائنس کومن ایکول یونین تو ہم نے انٹرسیکشن کو دو لے گئے تو آپ کو پتا ہے یہ بھی فارملہ ایسا لکھا جاتا ہے پی اے پس پی بی ایکول ٹو پی اے انٹرسیکشن بی پس پی اے یونین بی تو یہ آپ کا فارملہ ہے جو ہر بچے کو پتا ہوتا ہے تو اب آپ کیا کرو ساری ویلیوز ڈال دو اب جو پی بی کی ویلیو آپ کو پتا ہے انٹرسیکشن کی ویلیو یہ پتا ہے یہ پتا ہے یہ پتا ہے تینوں ویلیوز ڈال دو پی اے کی ویلیو آ جائے گی تینوں ویلیوز آپ کو پتا ہے اب دیکھو ہمیں آپ پوٹ کر رہے ہیں تو this is B this is انٹرسیکشن this is union تو آپ کے پاس پی اے پس 1 by 2 سیم بر 6 آ گیا تو پی اے کیا دیگا سیم بر 6 مائنس ہاف سیم بر 6 مائنس ہاف means value آگی 2 by 3 پی اے کی ویلیو آگی اب پی بی ہمیں دیا ہوئے پی اے تو آگیا اب انٹرسیکشن میں دیا ہوئے 1 by 3 ہے اور اب انٹرسیکشن 1 by 3 دیا ہوئے تو پی بی بھی ہمیں دیا تھا پی بی ہمیں ہاف دیا تھا تو انٹرسیکشن ہم چیک کریں گے کہ انٹرسیکشن ایکول ٹو ملٹیپلیکشن تو نہیں ہے اور انٹرسیکشن ایکول ٹو ملٹیپلیکشن آجے کو ایونٹس انڈی بینڈ ہوتی ہے تو انٹرسیکشن ون بے تھری دیا ہوا ہمیں تو پی اے ہمیں ٹو بے تھری ہمیں نکال لی ابھی نکال لیا اور پی بی ہمیں ون بے ٹو دیا ہوا ہے بائی جن دونوں کا ملٹیپلی کیا یہ ون بے تھری آ گیا اب انٹرسیکشن ایکول ٹو ملٹیپلیکشن آ جائے تو یہ میز ایونٹس آ انڈی بینڈ بس یہ چھوٹ سی بات آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا صرف پی اے نکالا اور چیک کر لیا کہ پی اے انٹو پی بی ایکول ٹو انٹرسیکشن ہے کی نہیں ہے یس اگر ایسا ہے تو ایونٹس آ انڈیپینڈ آپ کا آنسر ہو گیا ایون انڈیپینڈ میز آنسر ایس آنسر ایس کیا آنسر تھا اس کوششن کا آنسر تھا ہم میں بھی آپ کے بعد آنسر تھا اس کوششن کا سیکنڈ چوائس تو آنسر سیکنڈ چوائس نا کوششن نمبر ٹونٹی سیون یہ کوششن بھی ہماری اسائیمنٹ کا کوششن ہے بڑی فیور کوششن ہے میں بچوں کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ ایسی کوششن کر کے جاؤ یہاں پر کیا ہے ان نمبرز ہے these are positive real number mind میں رہنا جو فارمل لگتا ہے آپ کو میں جو فارمل لگانے والا ہوں وہ بتاؤں گا آپ کو پتا بھی ہوگا only وہ positive number ہوتا ہے تو these are n numbers whose product is c whose product is c then mean value of the sum چاہیے ہمیں mean value of the sum آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو product دیا ہو sum پوچھا جائے دونوں چیزیں کہاں پر use ہوتی ہیں product اور sum کہاں use ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم classes میں بولتے ہیں product اور sum اور ساتھ میں بھی پچھا جائے minimum maximum پچھا جائے minimum پچھا جائے maximum پچھا جائے product پچھا جائے sum پچھا جائے تو وہاں پر ایک formula ہماری کام آتا ہے ہمیشہ کیا formula کام آتا ہے arithmetic mean always greater than equal to arithmetic mean یہ ہم ہمیشہ بولتے ہیں arithmetic mean کا meaning کیا تو ان کو add کیا اب n کیا arithmetic mean کا مطلب ان کو add کیا اب n کیا arithmetic mean کا مطلب ان کو multiply کیا power 1 by n کیا اوکے تو یہ n numbers ہم نے کون سے لیے اس پر ایو مائن میں لے کے چلو گا n numbers کیا لینے ہیں تو n numbers ہم کیا لیں تو a1 is first number a2 is second number last number کو ہم an minus 1 n minus 1 number اور last number کو ہم an نہیں لیں گے last number کو ہم 2an لیں گے because ہمیں sum چاہیے نا تو یہ sum ہی نہیں چاہیے تو ہم any number کو n number لے لیں گے like a1 a2 a3 a4 an minus 1 اور last number کیا لیں گے 2an تو یہ n number لے لیا ہم نے تو این نمبر کا جو ارثمیٹی مین کیا ہوتا ہے ان کو ڈیوائیڈ بے این کر لیا تو گرنے کو جمیٹی مین جمیٹی مین کا کیا مننگ ہوتا ہے این تھرو کر دی دیئے پروڈکٹ پروڈکٹ دیکھ رہے ہو آپ لاسٹ نمبر کیا ٹو این ہے ارثمیٹی مین گرنے کو ڈو جمیٹی مین بہت اتنی سی بات ہے باقی تو کوششن کوئی بچہ کر لے گا اس کے آگے شاید آپ کو پتہ نومیٹر آپ کا کوششن بن گیا اس کا کوششن آپ کو دیکھ رہا تو یہ آپ کا ٹو بھی یہاں سے کومن آ گیا ٹو کی ٹو میز کومن ہی ٹو آؤٹ ہو گیا میز ٹو کی پاو ون بے ان بار آ گیا ٹو کی پاو ون بے ان بار آ گیا این این ٹو ٹو ہو گیا ابھی ان کو دو لے کے نہیں گیا ہم اگلیس ٹائم میں ان کو دو لے کے جائیں گے 
تو ابھی تو ہم لے کے نہیں گئے وہیں کا وہیں رکھا ہوا ان کو تو یہ جو پروڈکٹ ہے وہ سی لیا آپ کو پتہ پروڈکٹ سی دیا ہوا اس پروڈکٹ کو سی ڈال دیا تو یہ پاور ون بین ہے اور یہ بھی پاور ون بین ہے تو پاور ون بین بار لے لی اوکے سی کی پاور ون بین ہے ٹو کی پاور ون بین ہے تو ٹو سی کی پاور ون بین بن گیا اوکے تو میرے خاص آپ کو پتہ ہی ہے ٹو کی پاور ون بین ان ٹو سی کی پاور ون بین تو کیا بن گیا ٹو سی کی پاور ون بین وہ ہم نے ٹو سی کی پاور ون بین لکھ لیا اوکے تو ہم نے رائٹ سائڈ کو پہلے ہم نے اسے سالو کیا ابھی اوکے ابھی کچھ نہیں کیا اب اسے رائٹ سائڈ کو سالو کیا اور لیفٹ سائڈ کو بائی این کو بائی این ہی رن دیا ابھی تک ہم نے اب بائی این کو دو ہی جائیں گے جو بائی این تھا ادھر جا کے کیا بن جائے گا ان ٹو این ہو جائے گا تو آپ کا آپ کا یہ بائی این یہ بائی این تھا اس کو لاسٹ میں لے کے جا گئے ہیں اوپر لے کے گئے ہم تو ان ٹو این ہو گیا تو دس ان ٹو این ہو گیا آپ کا انسر تو دس اس کوششن سو دس اس انسر جیسے دیکھو ملٹی آپ سیڈنگ تو اپنے آپ کر سکتے ہو وہ میرا کام نہیں تھا میرا کام صرف اتنا تھا کہ آپ کو یہاں تک پہنچانا کہ یہ میرا مین سٹیپ تھا یہ والا یہ مین سٹیپ تھا اپ ٹو دس اس کے آگے جو مرجی آپ کرو آپ کو پتا ہے تو بچوں والی کلکوشن کر لی ادھر لے گئے شف کر لیا کومن لے لیا وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو آپ کو بھی سٹوڈنٹ اپنے آپ کر سکتا ہے مین کام کا تھا ایک فارمولا ارثمیٹک مین گرڈن ایکول ٹو جیمیٹک مین وہ آپ کو پتا وہاں پر کئی بچے ہم دیکھیں اور لاسٹ میں کہتے ہیں نہیں لاسٹ نمبر تو ہم یہ نہیں لیں گے اور وہ نمبر یہ لے لیا ہم اس طور نمبر ان پس ون لے لیے وہی بچہ فس جائے گا تو اس کوششن میں یہ چھوڑی سی بات تھی تو آنسر اس اے چوائس اچھا کوششن تھا کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ یہ کوششن آپ کی کئی بکس میں ہے بڑی کئی بکس میں میں نے کوششن کو دیکھا ہے بڑی امبانڈ کوششن ہے یہ کوششن آپ اگر کوئی بکس پڑھ رہے ہو یا ایک بار ساری آپ تو ٹیسیز میں بھی کوششن میں رکھا ہوا ہے کافی اچھا کوششن ہے بار فیر میں کہوں گا یہ کوششن وہی بچہ کر سکتا ہے جس نے پہلے کبھی کیا ہوگا کوئی سوچے گا کہ میں وہاں جا کے کروں گا تو ہم دیکھو یہی تو بول دیتے ہیں آپ کو کئی کوششن انیٹیز میں سپیڈ میٹر کرتی ہے وہاں پر اپنا دماغ سے آپ اس ٹیم شاید کچھ کوششن کم کر پاؤں گا بکوز آپ کو میس بھی کرنا ہے کوانٹ ریزنگ بھی کرنا ہے انگلیش بھی کرنا ہے کمیٹرز بھی کرنا ہے تو ٹائم بڑا کم ہے تو کئی بار ایسے کوششن ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیتے ہیں بر اگر میں کلاسوں میں کیا ہوا تو ایزی کوششن ہے اے بی سی آئی روٹس اور ایکویشن اگر روٹس اور ایکویشن ہے تو سبھی بچوں کو پتا ہے کہ سم روٹس کیا ہوتا ہے مائنس بی بائی اے میز کی مائنس دس بائی ون تو سم روٹس ہو جگہ اس کا سم روٹس ہو جگہ اس کا مائنس دس بائی ون میز تھی بائی ون تو تھی ہو گیا ٹیک ہمارے ایڈ ٹائم سم روٹس ٹیکن ٹو ایڈ ٹائم دو دو کو مٹی پہ ایڈ گیا وہ کیا ہوتا ہے تھی بائی ون تھی بائی ون میز تھی ہو گیا ٹیکن تھی ایڈ ٹائم تھی ایڈ ٹائم کیا ہوتا ہے مائنس ڈیڈ بائی ون مائنس ڈیڈ میز مائنس سیون بائی دس ون اوکے تو مائنس سیون ہو گیا یہ میرے خاص سے سبھی بچوں کو پتہ ہوگا یہ ہم کر چکے ہوتے ہیں سم روٹس مائنس ای ون بائی ای نوٹ ٹیکن ون ایڈ ٹائم سم روٹس ٹیکن ٹو ایڈ ٹائم کیا ہوتا ہے پلس ای ٹو بائی ای نوٹ پلس ای ٹو بائی ای نوٹ ٹیکن تھی ایڈ ٹائم مائنس ای تھی بائی ای نوٹ تو بائی ای ڈیڈ ریزلٹ تو ای پر بی پر سی کی ویلو آگی ای بی پر بی سی پر ای سی کی ویلو آگی ای بی سی کی ویلو آگی تو اب اس کو سمال کر رکھو دیکھتے ہیں کب اس کو یوز کرنا ہے پہلی بات تو مشکل تو بات یہ ہے کہ ڈیٹرمنٹ بڑی مشکل سے دی گئی ہے اور ڈیٹرمنٹ کیا ہے تو آپ کو نمبر ملیں گے وہ ڈیٹرمنٹ جس کو پتا ہے وہی تو کوششن کرے گا ڈیٹرمنٹ یہ ہمارے پاس ہے جو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل دی گئی تھی بائی چانس اگر آپ نے کبھی کلاسز میں ایسا کوششن کیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا اس ڈیٹرمنٹ کو ہم پروڈکٹو ٹو ڈیٹرمنٹس میں ایکسپریس کر لیں گے ڈیٹرمنٹ کو ہم پروڈکٹو ٹو ڈیٹرمنٹس میں ایکسپریس کر لیں گے تو پہلی ڈیٹرمنٹ کیا ہوگی اے بی سی بی سی اے سی اے بی جو آپ کی فیور ڈیٹرمنٹ ہے وہ پہلی بنائیں گے دوسری دیکھ سکتا ہم یہ لکھیں گے پروڈکٹ کر کے دیکھ لیں بے شکاپ دیکھو پروڈکٹو ڈیٹرمنٹس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ رو کو کولن سے مٹیپلائی کیا آپ کو پتا ہے کہ جب پروڈکٹ کرتے ہو تو آپ رو کو رو سے بھی مٹیپلائی کر سکتے ہو بیکوز ڈیٹرمنٹ اور سمتنگ is equal to determinant of transpose تو آپ اس کو لکھو اس کا transpose کو لکھو تو ایک ہی بات ہے تو کئی سٹوڈنٹ یہاں پر سوچیں گے کہ ہم اس کو first row first column کریں گے یہاں پہلے first row کو first column سے مٹیپلائی کریں گے ایسا جو ہی نہیں یہاں پر first row first column first row second column first row third column بھی آپ کر سکتے ہو because determinant of a equal to determinant a transpose تو آپ کی مرجی ہے آپ ڈیٹرمنٹ کیسے لکھو یا اس کے ٹرانسپورس کو لکھو آپ کی مرجی ہے تو اگر میں یہ کہوں گی آپ نے ملٹیپلائی کیا فرسٹو فرسٹو کو فرسٹو سے کرو کیا بن گیا دیکھو دیکھو آپ مائنس ہے اس کے پلس بی سی پلس بی سی ٹو بی سی دس اس یہ بن گیا فرسٹو فرسٹو یہ بن گیا فرسٹو سیگن لو کیا بن گیا
प्लस ए सी प्लस ए सी टू ए सी माइनस बी स्क्र होगा आप देख रहे हो ये आपको डिटर्मिन बननी शुरू हो गई ये एक स्मार्ट वे था जिसको ये पता लग गया कि डिटर्मिन आपकी आपकी जो गिवन डिटर्मिन है वो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू डिटर्मिन बन गया उसके आगे तो क्वेश्चन हो जाएगा ये स्टेप जो मैं अपने बोल रहा हूँ आपको ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप था ये वही कर सकता है जिसने कभी क्लास लगाई हो मैं नहीं कहूंगा बच्चे का वहां इतना दिमाग काम करेगा वो अपना सोच पाएगा जैसे क्लास कभी लगाई हुई है कहीं बुक पढ़ी हुई है वो इसको कर सकता है तो इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मेंट एक्सप्रेस कर लिया अब जो आप देख रहे हो सेवन डिटर्मेंट जो बनी है हमारे पास ये जो सेवन डिटर्मेंट बनी है ये वाली इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लू माइनस बार आ जाएगा इस माइनस कॉमन लू माइनस बार आ जाएगा चलो ठीक है ए बी सी हो जाएगा और बी को उधर कर दो थर्ड को थर्ड कॉलम को सेवन कॉलम कर दो और सेवन कॉलम को थर्ड कॉलम कर दो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो इन दोनों कॉलम सेवन थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दो और फर्स्ट में से माइनस बार ले लू तो आपकी क्या बन जाएगी देखे ना आपकी तो वही सेम बन जाएगी देखो आप इसको दो ले गए थे इसको दो ले गए थे माइनस बार ले लिया था तो ये ये वाली डिटर्मेंट ये डिटर्मेंट सेम बन गई ये आपने अच्छा वे किया कि यहां पर आपने इसको सेवन डिटर्मेंट को भी फर्स्ट डिटर्मेंट जैसा लिख लिया सेवन डिटर्मेंट को भी फर्स्ट जैसा लिख लिया उसका बेनिफिट क्या हो गया कि वो अब स्क्वेयर बन गया वो बन गया आपका राइट साइड क्या बन गई स्क्वेयर बन गई आप जिसने कभी प्लस टू मैथ किया हुआ उसको पता है कि डिटर्मेंट की वैल्यू क्या होती है ये डिटर्मेंट की वैल्यू जो मैक्सिम क्वेश्चन में हम देख चुके हैं पहले इसकी वैल्यू क्या होती है थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब अदरवाइज अगर नहीं पता तो आपको डिटर्मेंट को खोलना पड़ेगा टाइम आपका ही वेस्ट होगा तभी कहते हैं कि क्लासरूम में अगर प्रैक्टिस की हुई है तो पेपर में नहीं करना पड़ता और क्लासरूम में नहीं क्यों है या आपने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी हुई तब आपको डिटर्मेंट भी खोलनी पड़ेगी यहाँ पर भी खोलने में टाइम वेस्ट होगा आपका पहले की एक अच्छी बात है बिकॉज ये ट्वेल्थ क्लास की मेन चीज थी हमारी डिटर्मेंट को खोलोगे तो थ्री ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बजेगा आप इसको अपना कर सकते हो डिटर्मेंट को खोल देना तो ये स्क्वेयर था स्क्वेयर बन गया अब आपको स्कूल का फॉर्मला याद आएगा कि ये क्या था स्कूल का फॉर्मूला क्या है आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इसका फॉर्मूला हमारे स्कूल में सिखाया गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इनफैक्ट मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी बिकॉज ये स्कूल का हमारा फॉर्मूला होता है नाइन टेंथ क्लास का उसी फॉर्मले को मैं यहाँ यूज करूंगा अंदर उसके फायदा क्या होगा उसे फायदा ये होगा कि ए पर बी बस सी की वैल्यू में गीवन है बिकॉज हम रूट मेरे पास है और ए स्के पर बी स्के पर सी स्क्र को मैं लिख लूंगा क्या लिखूंगा इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर मुझे पता है और माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी मुझे पता है जो आप तीनों आपको पीछे लिख चुके हो वही मैं करने वाला हूँ देखूंगा भी मैं वही काम करने वाला हूँ तो आप देखोगे भी इसमें हमारे पास नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं तो आपके ए प्लस बी प्लस था तो ये आपका अंदर आ गया था बाई फार्मूला आपको पता ही है स्क्वेयर को क्या लिखा जो मैं बोल चुका हूँ स्क्वेयर को लिखा ए पर बी पर सी का स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस ए सी पर सिंगल टाइम पहले यहाँ था तो थ्राइस हो गया ट्वाइस यहाँ से आया सिंगल यहाँ से पहले था तो माइनस थ्राइस ए बी बी सी ए सी हो गया ओके स्टूडेंट्स अब देखो इतना कुछ करने के बाद आपके पास अल्टीमेटली क्या बच गया ए पर बी पर सी हमें पता है क्या हो थ्री है सम रूट ए प्लस बी प्लस सी थ्री ओके ए बी बी सी प्लस ए सी वो क्या था थ्री आपको पता है पीछे हम निकाला था तो ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिया थ्री इंटू थ्री स्क्र माइनस जैसे थ्री स्क्र माइनस थ्री इंटू थ्री ये पार्ट अंदर का पार्ट जीरो बन गया जिस पार्ट जीरो बन गया तो आपका आंसर जीरो आ गया तो ये क्वेश्चन आपको जितना मुश्किल था आंसर उतना ही आसान निकला जीरो ये क्वेश्चन पहले क्लासेज में किया तो तभी अच्छी बात है तो आंसर इज डी चॉइस ओके स्टूडेंट्स सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन हमारे सेवन का सिंपल सा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टू एक्स बार एन इन दी एक्सपेंशन आप देखोगे कई क्वेश्चन हमारे सेवेंट के थे कुछ क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज के थे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैंने अभी थर्टी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसमें से अबाउट टेन क्वेश्चन ट्वेल्व क्वेश्चन तो मैंने निकाल ही दिया आपके लिए असाइनमेंट्स के टेस्ट में से मीन्स के टिक मार करके आपको निकालने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन भी हमारे असाइनमेंट्स का है सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अगेन मैं कहूंगा कहाँ का क्वेश्चन है बायोनोमल थियोरम का तो क्वेश्चन टू एक्स बार एन इन एक्सपेंशन दिस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी मेरे ख
ओके तो ये अंदर की एक्सपेंशन लिख ली पावर माइनस एन है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया पावर टू एन हो गई तो अल्टीमेटली क्या बन गया वन प्लस एक्स की पावर टू एन तो यहां मुझे चाहिए एक्स की पावर एन का क्वेश्चन तो पहले अपने क्वेश्चन को ऐसा लिख लिया जिसको बाइनोम थ्रम आती है वो यहां तक पहुंच पाएगा तो यहां पहुंच गया आप यहां मुझे चाहिए क्वेश्चन एक्स की पावर एन आपको रिजल्ट पता है रिजल्ट नंबर इलेवन जिसको बोलते हैं हम क्लासेज में कई बार आपको रिजल्ट नंबर इलेवन क्या सिखाया गया क्लासेज में कि क्वेश्चन एक्स की पावर क्या होता है क्वेश्चन एक्स की पावर आर इन एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है क्वेश्चन एक्स की पावर क्या हम बोलते हैं एन सी आर क्या होता है क्वेश्चन एक्स की पावर एन सी आर एन मीन्स पावर एन मीन्स पावर आर मीन जो आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पावर क्या टू एन है एन मीन्स टू एन हो गया आर क्या होगा जो पूछा जा रहा है आर एन हो गया ओके okay, एन या पावर आपकी टू एन हो गई और जो पूछा जा रहा है वो एन हो गया तो आपका आंसर क्या होगा टू एन सी एन आपका आंसर होगा एन सी आर एन मीन पावर तो यहाँ पावर क्या थी टू एन थी आर मीन जो पावर पूछी जा रही है तो एन पूछी जा रही है तो एन हो गया तो आपका आंसर होगा टू एन सी एन वेरी सिंपल क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या होगा फैक्टोरियल टू एन बाई फैक्टोरी एन फैक्टोरी एन जैसे आंसर आंसर इज डी चॉइस वेरी सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी ये क्वेश्चन थोड़ी सी पेशेंस का क्वेश्चन है पेशेंस मैं इसी क्वेश्चन में एक चीज बोलूंगा पेशेंस इसमें कोई शॉर्टकट नहीं बोलूंगा मैं आपसे पेशेंस है बस अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स है ओके तो सम रूट्स सभी को पता क्या होता है प्रोडक्ट रूट पता है अल्फा बाई टू टू बीटा इसके रूट है अगेन सम रूट पता है प्रोडक्ट रूट पता है बस इतना पता होना चाहिए तो वहां से निकाल के वहां डाल के अल्फा बीटा निकालोगे वगैरह वगैरह अभी चॉइसिस में देख रहे हो सारा आंसर पी क्या में है पी क्या आर में सभी आंसर है तो आंसर सॉरी पी क्या में है आर में क्वेश्चन है आंसर पी क्यों में है तो आपने वो बच्चों का काम करना है कि पहली क्वालिटी दे दी आपको पहली क्वालिटी में से समूट्स निकाला समूट्स क्या होता है पी आएगा समूट्स पहली क्वालिटी का क्या है माइनस ऑफ दिस पी है पहली क्वालिटी का प्रोडक्ट रूट्स क्या है आर है समूट्स आपका पी है प्रोडक्ट रूट्स आर है तो वहां से आपने निकाल लिया समूट्स पी प्रोडक्ट रूट्स आर ओके सिमिली जो सेकेंड क्वालिटी है उसका समूट्स क्या था सेकेंड क्वालिटी क्या थी सेकेंड क्वालिटी थी एक्स माइनस क्या हुआ एक्स प्लस आर ये सेकंड क्वालिटी ये थी तो उसका समूट्स क्या है प्लस क्यू है उसका समूट्स प्लस क्यू है उसका समूट्स प्लस क्यू उसका प्रोडक्ट रूट्स क्या है उसका प्रोडक्ट रूट्स है आर है दिस इज समूट्स प्लस क्यू दिस इज प्रोडक्ट रूट्स प्लस आर बस ये पहली क्वालिटी का समूट्स प्रोडक्ट रूट्स ये सेकंड क्वालिटी का समूट्स प्रोडक्ट रूट्स तो आपने पहली का पहले का सम को सेट किया अल्फा बस फोर बीटा इक्वल टू क्या हो सेकंड को सेट किया टू टू कट गया अल्फा एंड बीटा आर बस ये आपकी चीजें आ गई अब इन्हीं को आपस में सोल्व करके आपको अल्फा बीटा को यहां से हटा देना है और पी क्या आर में आंसर आ जाएगा बस कुछ भी नहीं है मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है बिकॉज चारों जो चीजें आपके पास है सामो प्रोडक्ट इसका भी है सामो प्रोडक्ट इसका भी है तो इनको मिक्स करके आपको आपको इनको सोल्व करके आपको आर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा बस आप क्या करूंगा दो चीजें आसान वाली बताओ मुझे पहले एक चीज ये बड़ी सिंपल दिख रही है मुझे एक चीज मुझे बड़ी सिंपल दिख रही है दोनों को सोल्व करके आप बीटा की वैल्यू निकाल लो दोनों को सब टेक्ट करो बीटा की वैल्यू आ जाएगी बीटा की वैल्यू आएगी तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ पुट कर दो आर की वैल्यू आ जाएगी सो सिंपल क्वेश्चन हाँ काम करना पड़ेगा मैंने पहले ही बोला था पेशेंस तो इन दोनों को सोल्व करोगे दोनों को सब टेक्ट करोगे तो बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू डालोगे तो अल्फा की वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डालोगे तो आर की वैल्यू बस डेट्स ये भी है तो मैं भी करने वाला हूँ आपके सामने फॉर वन एंड टू वन एंड टू मीन्स अल्फा बस बीटा पी था और अल्फा बस फोर बीटा टू क्या था दोनों को हमने सब किया तो थ्री बीटा आ गया थ्री बीटा क्या हो गया टू क्यों माइनस पी आ गया तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई टू क्यों माइनस पी बाय थ्री देखा बीटा आ भी गया इतना सिंपल बीटा भी आ गया बीटा की वैल्यू को एक साउंड चीज में डाल दो बीटा की वैल्यू को उसी में डाल दो वन में डाल दो पुट इन वन बीटा की वैल्यू को वन में डाल दो किसी में डाल सकते हो पर मैं इसको वन में डाल रहा हूँ बीटा की वैल्यू को मैं यही डाल देता हूँ वन में दिस वन यहाँ बीटा की वैल्यू डाल दी तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ देखो आप पुट इन वन किसमें एल्फा बस बीटा इक्वल पी में डाल दिया तो बीटा की बीटा की वैल्यू डाल दी एल्फा की वैल्यू क्या आ गई एल्फा की वैल्यू आ गई पी माइनस डेट तो फोर पी माइनस टू क्या होगा थ्री अल्फा की वैल्यू आ गई बीटा की वैल्यू आ गई ओके अब अल्फा इंड बीटा क्या था आर था अल्फा इंड बीटा क्या था आर था आपको याद होगा नंबर टू में अल्फा इंड बीटा आर था अल्फा की वैल्यू आ गई बीटा की वैल्यू आ गई उस अल्फा बीटा की वैल्यू को यहां पुट कर दो कुछ आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना सिंपल वही आंसर आ जाएगा बिकॉज ये अल्फा है ये आपका अल्फा की वैल्यू थी
ये आपकी अल्फा की वैल्यू है एस इट इज अब अल्फा इंटू बीटा आप देख रहे चौसिस में मैच हो जाएगा आपका यहां आपने पुट कर दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल आर हो गया तो आपका आंसर रेडी हो गया टू बन नाइन इन टू डेट तो कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन में ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बस पेशेंस ओके सिंपल क्वेश्चन डी चॉइस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन तो मैं क्या बताऊं आपको ये तो बिल्कुल ही हमारा एवरेज क्वेश्चन हो गया इनवर्स डिग्रोमेट्री देखो डिपेंड्स की आपने कितना मैथ किया हुआ है मैं तो कहता हूं कि सिंपल हो गया एवरेज हो गया टफ अब तो टफ क्वेश्चन एक दो ही निकले हैं वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि क्वेश्चन करने वाले थे वो टफ वो भी नहीं थे बट टाइम कम था तो मुश्किल पड़ गया था तो ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल हो गया आपको पता है कि बार कोड लिखा हो अंदर टाइम इनवर्स हो तो अगर मैं इसको भी टाइन बना लू तो टाइन इनवर्स का फॉर्मुला लग जाएगा कोड टाइन इनवर्स आपस में सॉल्व हो जाएगा तो ये छोटा सा थीम आपको पता है कि क्या होता है तो क्वेश्चन लिखा कोट कोसेगा इनवर्स मुश्किल क्या है कोसेगा इनवर्स जो है वो टर्म हमें या तो उसको टाइम इनवर्स बनाना पड़ेगा या उसको कोड इनवर्स बनाना पड़ेगा ट्राई करूंगा टाइम इनवर्स बनाओ बिकॉज टाइम इनवर्स का हमें फॉर्मुले आते हैं तो कोसिगा इनवर्स क्या होता है कोसिगा इनवर्स होता है हाई पोडियंस बाय ये फाइव बाई थ्री का मतलब क्या हुआ हाई पोडियंस इज फाइव हाई पोडियंस बाय पेंडिकुलर तो इसका बेस क्या होगा फोर दिस राइट एंगल ट्रेंगल आपको पता है कि कोसिगा इनवर्स हाई पोडियंस बाय पेंडिकुलर तो बेस हो गया फोर बाय पाइथागोरस थ्योरम तो टाइम इनवर्स क्या बनेगा टाइम इनवर्स कोसिगा इनवर्स फाइव बाय थ्री टाइम इनवर्स क्या बनेगा पेंडिकुलर बाय बेस टाइम इनवर्स थ्री बाय फोर बन जाएगा ये आपको हम दिखा रहे हैं कि पहले हम कोसिगा इनवर्स फाइव बाय थ्री निकालना चाहेंगे तो उसको ट्राइंगल बनाया तो कोसिगा इनवर्स फाइव बाय थ्री क्या बन गया पेंडिकुलर बाय बेस टाइम इनवर्स थ्री बाय फोर बन गया ओके तो टाइम इनवर्स बन गया तो आप कोसिगा इनवर्स टाइम इनवर्स बन गया ये आपका टाइम इनवर्स टाइम इनवर्स बन गया और टाइम वर्स एक्सप्रेस टाइम वर्स वाई का फॉर्मुला हर बच्चे को आता है बिकॉज आप इतना मैच कर चुके होंगे बिकॉज हम आपको पता है कि फाइनल क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए कुछ फॉर्मुले लिख देता हूँ साथ साथ में कई बार बच्चे जो लेक्चर सुन रहे हैं उनको कई बार फॉर्मुले भूल जाते हैं बीच में तो उनके लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ अदरवाइज तो जब हम फाइनल रिविजन कर रहे होते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे फॉर्मुले पता ही होंगे टाइम वर्स एक्सप्रेस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई ये फॉर्मुला हम यहाँ अप्लाई करेंगे टाइम इनवर्स का तो टाइम इनवर्स एक्सप्रेस वाई नोमेटो में एक्सप्रेस वाई नोमेटो में एक्सप्रेस वाई नीचे वन माइनस एक्स वाई ओके तो अंदर क्या हो गया अंदर आपकी छोटी सी कैलकुलेशन चल पड़ी आप देख रहे हो कैलकुलेशन तो टाइम इनवर्स क्या रहेगा फाइनली फाइनली टाइम इनवर्स के अंदर रहेगा सेवन इन बाय सिक्स और ये भी आपको पता है कि टाइम इनवर्स एक्स का फॉर्मुला क्या होता है कोड इनवर्स में टाइम इनवर्स एक्स होता है कोड इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स टाइम वर्स एक्स इज कॉड इमर्स ऑफ वन बाय एक्स तो कॉड इमर्स ऑफ वन बाय एक्स तो टाइम वर्स एक्स को लिखा कॉड इमर्स रेसी ब्रोकल सेवन बाय सिक्स क्या हो गया सिक्स बाय सेवन हो गया तो ये कोड हो गया कॉड इमर्स हो गया कॉड कॉड इमर्स मैं इनफेड नहीं बोलूंगा कट गया वो तो हमें वैसे आपको दिखाने के लिए हम काट देते हैं तो कॉड कॉड इमर्स एक्स एक्स होता है तो आंसर इज एक्स सिक्स बाय सेवनटीन ओके तो कहने का मतलब है कि ये सिर्फ कुछ नहीं था बड़ी सिंपल क्वेश्चन कोसिगनवर्स को पहले आपने टाइम वर्स बनाया फिर टाइम वर्स एक्स प्लस टाइम वर्स वाई का फॉर्मला लगाया फिर टाइम वर्स को कोड इनवर्स लिख दिया कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं पर जब आप करते हो तो पता है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो आंसर ए चॉइस क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फिर मैं कहूंगा कि थर्टी टू क्वेश्चन ऐसा है कि अब करने बैठ गए तो पांच मिनट दस मिनट तो गए आपके तो फाइव मिनट्स का क्वेश्चन करना मीन्स टाइम वेस्ट करना फिर बैठ रहा भी मैं कहूंगा छोड़ा फाइव मिनट्स में तो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए पेपर में तो ये क्वेश्चन ऐसा है अगर मैं करने बैठ गया तो साइन डैट उससे फिर ये निकालूंगा तो क्वेश्चन टिकी लेंथी हो जाएगा काफी लेंथी हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं जब हार्ड वर्क लगेगी आपके काम नहीं आ रहा तो स्मार्ट वर्क के पास जाओ तो हार्ड वर्क तो नहीं यहाँ काम आएगा बिकॉज टाइम वेस्ट करेगा हमारा हम स्मार्ट वर्क करेंगे हम भी ऐसा अंकल निकालेंगे ठीटा अल्फा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और बड़ी सिंपल सी बात है हमारी जो फेवरेट चीज है ठीटा अल्फा जीरो वैल्यू जो है वो वैल्यू जो भी है वो यूनिक वैल्यू होगी बिकॉज आपकी वैल्यू हमेशा एक एक आ रही है इसकी ये वैल्यू उसकी वैल्यू उसकी मीन जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट तो यूनिक आएगी आ, ओके तो आप यहां पर ठीटा को जीरो डाल दो अल्फा को जीरो डाल दो क्वेश्चन में अल्फा जीरो थीटा जीरो डाल दो आपको क्वेश्चन क्या बन जाएगा अब क्वेश्चन बन गया टेन थीटा प्लस अल्फा 
tan theta plus alpha tan 0 plus 0 plus 2 tan 0 तो आपका आंसर आ गया जीरो तो जीरो मीन्स ओनली डी चॉइस ओके स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन बड़ी मैं कहूंगा शायद मुश्किल बन सकता था पर अगर आपने स्मार्ट वे किया है तो विद इन टेन सेकेंड क्वेश्चन से बाहर निकलेगी आप तो आपको ऐसे क्वेश्चन सीखने चाहिए जब हार्डवर्क नहीं काम आएगा स्मार्ट वर्क काम आएगा ओके ना क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री फिर फिर मैं आपको बता रहा हूँ हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क यहाँ अगेन एंगल ये नाउ नाइनटी डिग्री दिया हुआ है D हमें मिड पॉइंट है किसका ए सी साइड का ओके ट्राइंगल ए बी सी है और हमें क्या पूछा था बी सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र तो बी सी स्क्र मीन्स डिस्टेंस हो गया बी सी तो इसका मतलब जब बी सी स्क्र पूछ लिया तो डिस्टेंस पूछ रहा हो डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सी डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम डी बी डी स्क्र तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे अगर मैं जोमेट्रिकली करने बैठ गया तो आपको पता है कि टाइम बड़ी ज्यादा वेस्ट होगा ये जोमेट्री लगेगी इसमें पर आप इसको स्मार्टली करो एक ट्राइंगल बना लो ऐसा ट्राइंगल बनाओ कि एंगल ए 90 हो बाकी तीन पॉइंट्स लेके देखो कैसे बनते हैं हमें ट्राइंगल बनाया आपके लिए एंगल ए को 90 ले लिया और सबसे आसान पॉइंट कौन सा था जीरो जीरो वो ले लिया उसके ऊपर हम जीरो वन ले लिया कोई भी पॉइंट ए को ले लिया वन जीरो आपको लगेगा वन जीरो लेफ्ट साइड ले लिया वो जस्ट आपको दिखाने के लिए दवाई वन जीरो को यहाँ भी ले सकता था मैं बट आपको मैंने वन जीरो वन लेकर दिखा दिया जस्ट वो नोटेशन आप जोमेटिकल भी होता लिखने का वो ऐसा नहीं कि मैंने आपको वही एक्चुअल भी दिखा रहा हूँ तो जीरो जीरो यहाँ होगा जीरो वन यहाँ हुआ कुछ भी पॉइंट ले लिया वन जीरो वन मीन तीन पॉइंट ले लिया आपका ट्रैंगल कौन सा बन गया राइट एंगल ट्रैंगल बन गया ये सभी को पता है कि दिस इज राइट एंगल ट्रैंगल बिकॉज जीरो 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 वन ये आपको पता ही है कि दिस इज पॉइंट इक्वल टू वन जीरो 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 ओके दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सेस दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सेस दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सेस तो ये हमने तीन पॉइंट ले लिया सिंपल से तीन पॉइंट ले लिए जिसका माइंड इतना सा काम कर गया कि कोई भी तीन पॉइंट ले लो मैंने तीन पॉइंट ये ले लिए सबसे आसान तीन पॉइंट ले लिए एंगल ए 90 डिग्री ले लिया अब आपको पता है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है वन जीरो 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 का मिड पॉइंट क्या होता है वन जीरो 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 मिड पॉइंट वन पर जीरो बाय टू जीरो पर जीरो बाय टू तो मिड पॉइंट क्या हुआ वन बाय टू एंड जीरो तो मिड पॉइंट हमारे पास आ गया डी वन बाय टू एंड जीरो तो मिड पॉइंट भी आ गया अब रह क्या गया हम ए भी पता है बी भी पता है सी भी पता है डी भी पता है आप सारी वैल्यूज आप सभी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो तो डिस्टेंस फार्मूला जो सभी का फेवरेट फार्मूला है तो बस वो काम कर दो आप तो पहले क्या करूँ मैं बी सी स्क्वेयर निकालता हूँ बी डी स्क्वेयर निकालता हूँ फिर चौस में से ए डी स्क्वेयर निकालूंगा बी सी स्क्वेयर क्या होगा बी ओ सी का डिस्टेंस अभी कभी देख सकते हो बी है क्या बी हमारे पास है जीरो का मन और सी क्या वन कॉमा जीरो जीरो कॉमा वन वन कॉमा जीरो का डिस्टेंस सभी को पता है तो क्या होगा वन माइन जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन का स्क्वायर स्क्टर रूट पता सभी को रूट टू का स्क्वायर टू आ गया बी सी स्क्वायर तो आई का डिस्टेंस फार्मूला सिमिलर बी डी स्क्वायर क्या होगा बी डी स्क्वायर आ गया हमारे पास बी और डी का डिस्टेंस बी हमारे पास क्या था वन जीरो डी हमारे पास क्या हाफ जीरो वन जीरो हाफ जीरो का डिस्टेंस वैसे आप देख सकते हो हाफ ही होगा वन माइनस हाफ का स्क्वायर होगा मीन्स अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो तो क्या कर रहा था मैं मैं कर रहा था बी डी स्क्वायर सॉरी सॉरी मैं बी डी स्क्वायर कर रहा हूँ बी डी स्क्वायर तो बी डी स्क्वायर क्या होगा जीरो वन वन बाई टू जीरो का डिस्टेंस तो दोनों का डिस्टेंस निकाल तो जीरो माइनस हाफ का स्क्वायर वन माइन जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस हाफ का स्क्वायर मीन्स वन बाय फोर वन माइन जीरो का स्क्वायर मीन्स की वन तो वन बाय फोर प्लस वन फाइव बाय फोर आ गया अंडू नहीं किया बिकॉज यहाँ मैंने स्क्वायर किया हुआ है तो फाइव बाय फोर आ गया अब बी सी स्क्वायर आगे बी डी स्क्वायर आ गया तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर क्या हुआ दोनों को माइनस कर दिया तो टू माइनस फाइव बाय फोर थ्री बाय फोर आ गया ना दिस इज अ क्वेश्चन ये क्वेश्चन बना भी हमारा सिर्फ और चौसी देखेंगे कौन सी चॉइस हमारी लाइक चौसी में क्या देखो ए डी स्क्वायर टू ए डी स्क्वायर थ्री ए डी स्क्वायर तो ए डी स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा ए डी स्क्वायर का ए और डी का डिस्टेंस ए हमारे पास क्या था मे बी ए जीरो जीरो था ए जीरो जीरो था डी हाफ जीरो था तो सभी को पता हाफ जीरो 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 का डिस्टेंस हाफ ही होगा तो हाफ का स्क्वायर वन बाय फोर ही होगा तो फिर भी हमें डिस्टेंस फॉर्म में से आपको निकाल के दिखा रहे हैं तो हाफ माइन जीरो का स्क्वायर वन बाय फोर आ गया तो ए डी स्क्वायर वन बाय फोर आ गया बाई डिस्टेंस फॉर्मूला और बस आप मुझे बताओ कि दोनों का रिलेशन क्या हुआ बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर थ्री बाई फोर आया था ए डी स्क्वायर वन बाय फोर आया दोनों डिफरेंट दोनों रिलेशन क्या हुआ जो दिस इज नॉट थ्री टाइम दिस थ्री बाय फोर क्या हुआ थ्री टाइम्स द वन बाय फोर तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी थ्री टाइम्स द ए डी स्क्वायर थ्री टाइम्स द ए डी स्क्वायर तो ये तो बड़ा ही अच्छा सा सिंपल सा
जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन छोड़ेगा तो डेफिनेटली उसका रैंक उतनी नीचे गिरता जाएगा तो हम फिर कहते हैं कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एनर्डीज के होते हैं अबाउट 10 प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं और स्पेशल बच्चे क्वेश्चन कर जाए तो आप एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन स्पेशल ही होंगे तो थर्टी फोर्थ क्वेश्चन अब आप कहोगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है देखें क्या है थ्रू एनी पॉइंट एक्स वाई थ्रू एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ दिच पास थ्रू दिजन करोड़ पास थ्रू दिजन Lines are drawn parallel to coordinate axis through any point x y through which uh, through which curve passes. Uh, this point is on the curve uh, which passes through origin. Curve passes through origin, and uh, lines are drawn parallel to coordinate axis. Okay, the curve given that divides the rectangle formed by two lines and the axis into two areas. वन विच इज ट्वाइस अदर देखो आप क्वेश्चन को जब एक बार पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा मैं कह रहा हूं एक बार पढ़ के तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा आपको एक दो बार आराम से पढ़ना पड़ेगा और ट्राई करोगे साथ साथ में फिगर बनाते रहो तो क्वेश्चन इजी लगेगा थ्रू एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ दर कवर का कोई पॉइंट है एक एक्स वाई पॉइंट है ओके विच पास इज टू ऑरिजन मीन कौन सी कवर पास इज टू ऑरिजन दिस कवर पास इज टू ऑरिजन फर्स्ट टाइम आपको समझ आ गई होगी कवर का पॉइंट है और कवर ऑरिजन से पास कर रही है लाइन ऑफ ड्रॉन उस पॉइंट से लाइन बनाई हमने दो लाइन बनाई कौन सी बनाई लाइन ड्रॉन पैर टू एक्सेस तो ये लाइन बनाई दिस पैर टू एक्सेस एक लाइन बनाई दिस पैर टू वाई एक्सेस तो आप देख रहे हो क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बन गया वो आपका रेक्टेंगल बन गया वो क्या है रेक्टेंगल फॉर्म बाय टू लाइंस एंड द एक्सिस रेक्टेंगल फॉर्म बाय टू लाइंस एंड द एक्सिस ये आपका रेक्टेंगल बन गया ये बात कर रहा हूं और एंड जो रेक्टेंगल बना है उसमें वो क्या कह रहा है उसमें कह रहा है वन एरिया वन और विच एरिया दो एरियाज बन गए एक ये वाला एरिया बन गया एक ये वाला एरिया बन गया वन एरिया इज ट्वाइस द अदर एरिया देखो क्वेश्चन इतना एक बार समझना पड़ता है तभी क्वेश्चन का स्टार्ट होगा अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे यहाँ पेन छोड़ देते हैं कहते क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सी इंग्लिश लिखी हुई है समझ नहीं आ रही पर एक बार समझोगे तो इजी था क्वेश्चन एनी पॉइंट लिया एनी पॉइंट लिया वहां से दो हमने लाइंस बनाई पैरोड एक्स एक्सिस पैरोड वाई एक्सिस ओके रेटेंगल बन गया रेटेंगल का पूछ रहा है रेटेंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया दो पार्ट में रेटेंगल डिवाइड हो गया एक का एरिया दूसरे का ट्वाइस है एक का एरिया दूसरे का ट्वाइस है तो ये फैमिली और आपकी जो रिप्रेजेंट है फैमिली ये जो पॉइंट है किस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस पॉइंट रिप्रेजेंट अ फैमिली तो डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि आधे बच्चे तो यहीं पर ही नहीं पहुंच पाएंगे जो यहां पहुंच गया उसके आगे भी इतना मैं कहूंगा मैं तो कहूंगा एज ए टीचर ये मुश्किल नहीं है पर कई बार बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो आपको पता लग गया कि वन एरिया इज ट्वाइस अदर एरिया तो जब एरिया वाली बात आती है तो ये भी पता बच्चों को कि हम डेफिनेट इंडिकेशन लगाते हैं एरिया आ गया तो क्या डेफिनेट इंडिकेशन तो आपको ये भी पता कि रेक्टेंगल का एरिया तो पता ही आपको ये रेक्टेंगल है उसकी एक्स विथ है वाई उसकी लेंथ है हाइट का तो जो भी कह दो तो एक्स विथ है वाई हाइट है तो एरिया क्या होता है एक्स इंटू वाई तो रेक्टेंगल का एरिया तो आपको पता है टोटल एरिया पता है एक्स इंटू वाई है तो अब मैं इस एरिया की बात करूंगी ये एरिया क्या है ये एरिया क्या है अगर मैं कवर को वाई मान लो तो एरिया जो है एरिया विद एक्स एक्सेस हो गया दिस एरिया इज नॉट एरिया विद एक्स एक्सेस वो क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जियो टू एक्स वाई डी एक्स तो ये एरिया जो होगा जो नीचे का एरिया होगा ए वो क्या होगा उसी हम बात करें नीचे वाला एरिया होगा वो आपका क्या होगा नीचे जो एरिया है ये एरिया इज टोटल एरिया इज एक्स वाई तो हमने कवर को क्या मान लिया एफ मान लिया कवर को एफ मान लिया तो हमारे पास जो एरिया है वो क्या अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन उसने क्या बोला था कि वन एरिया इज ट्वाइस द अदर एरिया तो एक एरिया क्या होगा डेफिनेटिकेशन में बताया था आपको जियो एक्स वाई डी एक्स कह दिया आपने नीचे वाला एरिया जो था जस्ट ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग एरिया तो रिमेनिंग एरिया कैसे निकाला वो टोटल एरिया में से उस, उसी एरिया उसी एरिया को माइनस कर दिया तो आप कहोगे सर क्या चीज है मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया एक्चुअल हमने पहले इतना सा एरिया निकाला ये जो एरिया था ये वो एरिया ये एरिया क्या है जीरो टू एक्स एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स का दो आपकी मर्जी तो ये एरिया हमने निकाला दिस इज बाई डेफिनेटिकेशन दिस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस द रिमेनिंग एरिया आप देख सकते हो एज टू ए लिखा हमने ट्वाइस रिमेनिंग एरिया मीन रिमेनिंग एरिया को मैं क्या बोलूँ इस एरिया को बोलता हूँ टोटल माइनस अगेन दिस एरिया टोटल माइनस अगेन पाने वाला एरिया टोटल एरिया क्या था एक्स वाई था 
माइनस अगेन दिस एरिया तो उसी अगेन हमने इंडिकेशन लिख लिया जियो टू एक्स एफ एक्स डी एक्स मीन ये हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि आपका जो एरिया है दैट्स ट्वाइस ऑफ दी रिमेनिंग एरिया तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे ले जाएंगे आप क्या करोगे आपको पता ही मैं करने वाला हूँ आगे बस ये पहली बार समझो कि यहाँ तक आपको पहुंचना बड़ा जरूरी है कि आपने एक एरिया को ट्वाइस दी रिमेनिंग एरिया बोल दिया दिस एरिया को आपने ट्वाइस दिस एरिया बोला भाई एरिया नहीं निकाला आपने इसको अगेन ट्वाइस ऑफ क्या बोल दिया टोटल माइनस दिस तो बात वही है अच्छा हम आगे चलते हैं आप आगे हम कहाँ तक पहुंच गए थे यहाँ तक हमारे पास हो गया था अब इसके आगे सेटिंग करो आप ये सिंगल टाइम है लेफ्ट साइड में राइट right साइड में ये इंडिकेशन डबल टाइम है डबल टाइम आप देख रहे हो उसको उधर लेके थ्री टाइम्स होगी टू एक्स वाई उधर आ गया ओके okay, स्टूडेंट्स अब कुछ नहीं करना आपने थ्री को नीचे ले गए टू बाई थ्री हो गया तो ये आपके पास आ गया टू बाई थ्री टाइम दिस अब आपको पता है कि अब आपको पता है कि आपको अब इंडिकेशन है अब वापिस वाई लेके आना है तो आपको डेफिनेटली डायवर्डी करना पड़ेगा अब इंडिकेशन में डायवर्डी करूंगा तभी तो वाई वापिस आएगा तो अब क्या करो पहले आप अगेन मैं वाई को एफ एक्स लिख लिया आपको पता है जब इंडिकेशन का मैं डायवर्डी करने वाला हूँ इस वाई को अगेन मैंने एफ एक्स लिख लिया बिकॉज एफ एक्स वाई आपको पता ही है तो मैं इसका जब डायवर्डी करूंगा भाई न्यूटन लेबनिज रूल न्यूटन लेबनिज रूल क्या बोलता है डायवर्डी और इंडिकेशन एफ एक्स वापिस आ जाएगा बिकॉज एक्स ऊपर डालोगे एक्स वापिस आ जाएगा तो आप डायवर्डी इंडिकेशन करोगे लेफ्ट साइड डायवर्डी करोगे मीन आप डिफेंशन बोथ साइड जो इसका डायवर्डी करोगे तो एफ एक्स आ जाएगा इसका डायवर्डी मुझे करना पड़ेगा लेफ्ट साइड का डायवर्डी एफ एक्स बनेगा वही आप देख रहे हो लेफ्ट साइड डिफेंशन बोथ साइड दोनों साइड को डायवर्डी कर दिया लेफ्ट साइड का डायवर्डी तो एफ एक्स ही बन गया तो राइट साइड का डायवर्डी क्या होगा प्रोडक्ट टूल लग गया प्रोडक्ट टूल प्रोडक्ट टूल क्या कहता है एक्स इंटू वाई का डायवर्डी क्या होगा एक्स इंटू क्या होता बताओ एक्स का डायवर्डी वन इंटू वाई प्लस वाई इंटू प्लस एक्स सॉरी एक्स का वन इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्रोडक्ट टूल प्रोडक्ट टूल क्या कहता है हमें एक्स का डायवर्डी वन हो गया वन इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स आपने प्रोडक्ट टूल लगा दिया अब एफ एक्स को अगेन वाई लिख लिया बिकॉज क्वेश्चन में वाई चल रहा है अब कुछ नहीं रह गया वाई वाई टर्म एक तरफ करो y y टर्म एक तरफ करो y की टर्म क्या होगी ये y थी टू बाई थ्री वाई थी तो वन बाई थ्री वाई हो गया टू बाई थ्री वो तो चले गया अब अब क्या करो अब जो डी वाई है उसके साथ y लेके आओ x के साथ dx लेके आओ क्या बोलते हैं इसको हम डिफेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट फॉर्म हम वेरिएबल सेपरेट फॉर्म लगाने वाले हैं डी वाई के साथ y टर्म्स ले आएंगे dx के साथ x की टर्म्स ले जाएंगे तो डी वाई बाई वाई हो गया और डी एक्स बाई एक्स हो गया आ, और साथ में लाइक जहां भी टू मल्टीप्लाई करो उधर टू मल्टीप्लाई हो गया तो क्या नहीं मतलब दिस इज अ वेरिएबल सेपरेट फॉर्म जो हम डिफेंशियल इक्वेशन में करते हैं नो इंडिकेट बोथ साइड इंडिकेट के लेफ्ट साइड होगी टू लोग वाई राइट साइड होगी टू लोग एक्स सॉरी लोग एक्स और सी को क्या बोला हमने सी को बोला लोग सी कॉन्स्टेंट को क्या क्या बोला इसको हमने लोग सी बस अब क्या होगा टू लोग वाई को क्या लिखा है लोग वाई स्क्वेयर टू लोग वाई को लिखा है लोग वाई स्क्वेयर इसको क्या लिखा लोग एम प्लस लोग एम क्या लिखा लोग एम एन लिखा लोग एम प्लस लोग एम को लोग एम एन अब क्या बन गया हमारे पास तो ना वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स तो आपको आंसर आ गया वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी एक्स मीन्स क्या बन गया पैराबोला दिस इज अ पैराबोला देखो टाइम वेस्ट एक्चुअल काम तो शूशन में हो चुका होता है ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ तो बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये तो कोई भी स्टूडेंट अपने आप कर सकता है शुरू का काम मेन होता है कि जो हमें एरिया बनाया था वो मेन काम था कि हमें एरिया को पहले फिगर बनाई फिर एरिया को देखा क्या बन रहा है वो सच में अच्छा काम था इसके आगे जब ये चीज बन जाती है इसके आगे स्टूडेंट को अपना दिमाग होना शुरू होता है कि वाई एक तरफ ले गए एक्स एक तरफ ले गए देन हमने डी वाई एक तरफ ले गए तो फिर हम वेरियबल सेपरेट फॉर्म बना दी इसके आगे तो स्टूडेंट का अपना दिमाग काम करता है वो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती शुरू वाली बात होती है जो मेन है क्या अगर आपको स्टार्ट मिल गया क्वेश्चन समझ आ गया मेन बात वो थी तो आपका आंसर क्या हो गया पैरा बोल रहा तो आंसर क्या होगा बी चॉइस सेकेंड चॉइस क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूंगा मैं तो कहूंगा फिर मैं कहूंगा कि ये तो एवरेज क्वेश्चन है पर कई बार फिर कह रहा हूं कि एवरेज तो टीचर के लिए है पर स्टूडेंट के लिए कई बार क्वेश्चन टफ हो जाता है और स्पेशली जब टाइम का प्रेशर हो जब टाइम का प्रेशर हो तो क्वेश्चन वैसे मुश्किल लगता है लाइन पास थ्रू दिस पॉइंट ओके मीट्स द एक्सिस एट पी एन क्यू लोकस ऑफ दि सर्कुम सेंटर लोकस ऑफ सर्कुम सेंटर लोकस मीन पाथ पाथ मीन इक्वेशन हमें सर्कुम सेंटर की इक्वेशन चाहिए और द्राइंगल ओ पी क्यू ओ मीन्स डेफिनेटली ओरिजिन होगा ओ मीन्स ओरिजिन जीरो जीरो और पी क्या हो गया वे लाइन कट सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले एक बार थोड़ा सा इ
तो ये पॉइंट को हमने ए जीरो मान लिया बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस इस पॉइंट को हमने जीरो बी मान लिया बिकॉज ऑन वाई एक्सिस आपको पता है कि जब भी ऐसी लाइन होती है मेकिंग इंटरसेप्ट मेकिंग इंटरसेप्ट ए ऑन एक्स एक्सिस दिस मेक्स इंटरसेप्ट ए ऑन एक्स एक्सिस दिस मेक्स इंटरसेप्ट बी ऑन वाई एक्सिस इंटरसेप्ट ए ऑन एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट बी ऑन वाई एक्सिस तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन दिस पास इज थ्रू फोर कमा टू इसमें फोर कमा टू डाल दो तो क्या हो जाएगा फोर बाय फोर बाय ए प्लस टू बाई बी इक्वल टू वन दिस इज पास इज थ्रू फोर कमा टू यहां तक तो सारे बच्चे पहुंच जाते हैं बिकॉज यहां तक हमने कुछ किया ही नहीं हमने लाइन ली और बस उसको फिगर बनाया तो ये, ये तो सभी को पता है मेकिंग इंटरसेप्ट ई वन एक्स एक्सिस मेकिंग इंटरसेप्ट बी वन वाई एक्सिस तो पासिंग थ्रू फोर कमांड टू तो ये हमारे पास आ गया अब मुश्किल क्या है हमें चाहिए इस ओपी के जो ट्रेंडर बनाए इसके सर्कुल सेंटर का लोकस चाहिए इसके सर्कुल सेंटर का हमें लोकस चाहिए तो पहली बार समझो कि सर्कुल सेंटर होता क्या है सर्कुल सेंटर मीन्स पॉइंट सेंटर इन सर्कुल सर्कल जो भी ठीक है इट्स अ पॉइंट हु इज डिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्सिज ऑफ अ ट्राइंगल इज सेम इट्स अ पॉइंट हु डिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्सिज ऑफ अ ट्राइंगल इज सेम आपको पता होगा ये आपका सर्कल है दिस इज अ ट्राइंगल ये आपका सर्कुल सर्कल मैंने बना दिया तो ये जो अगर सर्कुल सेंटर सी है तो उसका डिस्टेंस ऑफ तीनों वर्सिज से वो इक्वली रेडियस होगा ना ये शॉर्टकट हम यूज करते हैं ये पी है ये क्या है ये आर है और सर्कुल सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर सर्कल भी है और सेंटर सर्कल है तो दिस इज इक्वल रेडियस दिस इक्वल टू रेडियस दिस इक्वल रेडियस और तीनों मीन इक्वल होंगे मीन सी पी इज इक्वल टू सी क्या इज इक्वल टू सी आर ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमेशा करते हैं क्लासेस में सर्कुल सेंटर में क्या बोलते हैं उसका जो डिस्टेंस है तीनों पॉइंट से सेम होगा तीनों पॉइंट किसके ट्रेंगल के पॉइंट तो यहां भी अगर सी सर्कुल सेंटर सपोज कर रहे हैं या सी सर्कुल सेंटर उसका तीनों से डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा तो बाई दिस हम आगे चलते हैं तो वही क्या अगर सी एच के भी सर्कुल सेंटर तो क्या देखा हमने क्या बोल दिया इसके बाद हमने ओ सी सी का डिस्टेंस जो है तीनों से सेम है तीनों सेम मीन सी का ओ से डिस्टेंस सी का पी से डिस्टेंस सी का क्या से डिस्टेंस सेम है ओ सी इक्वल टू सी पी इक्वल टू सी क्या तो सी का तीनों से डिस्टेंस सेम है अब आपने क्या करना है एक एक पेयर पिक करना है आप एक एक पेयर पिक करेंगे हम पहले हमने पिक किया पहले हम एक बार निकाल लेते हैं ओ सी का मतलब सी का ओ से डिस्टेंस ओ क्या था ओरिजन है जीरो जीरो ओ सी के एच के है एच के का जीरो जीरो से डिस्टेंस क्या हुआ अनरूट एच स्क्र प्लस के स्क्र अनरूट एच स्क्र प्लस के स्क्र हमने अनरूट हटा दिया बिकॉज हम स्क्रिंग कर देंगे अनरूट हटा दिया सी का सी में एच के उसका पी से डिस्टेंस क्या था पी क्या था पी था ए कॉमा जीरो पी क्या था ए कॉमा जीरो ए कॉमा जीरो का एच के से डिस्टेंस क्या होगा एच माइनस ए का स्क्वेयर प्लस के माइन जीरो का स्क्वेयर एच माइनस ए का स्क्वेयर प्लस के माइनस जीरो का स्क्वेयर मीन के स्क्वेयर बन गया तो अनरूट को मैं पहले बोल चुका हूं स्क्रिंग करेंगे तो अनरूट हटा देंगे सिमिलरली सी एच के का क्या ओ सी का डिस्टेंस है क्या हो क्या था जीरो कॉमा बी इसका जीरो कॉमा बी से क्या डिस्टेंस है एच माइनस जीरो का स्क्वेयर प्लस के माइनस बी का स्क्वेयर तो ये हमारे पास आ गया अब स्क्रिंग कर दिया तो अनरूट भी हट गया स्क्रिंग कर दिया तो अनरूट हमारा हट गया अब आप देख रहे हो कि अब क्या करो अब एक एक पेयर पिक करो पहले एक पेयर पिक करो पहले एक पेयर पिक करो अब देख रहे हो ओसी को लो सी पिक करो पहले ओ सी को सीपी लिया मैंने जिस ओ सी को सीपी लिया ओ सी है सीपी है ओके okay. और फिर मैं ओ सी इक्वल टू सी क्या भी लूंगा आप देख सकते हो दूसरा भी ले लिया मैंने ओ सी इक्वल सी क्या ले लिया आ, दो पेयर ले लिए ओ सी इक्वल टू सी क्या ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई और पहले मैं नंबर वन नंबर टू को सोल्व करूंगा नंबर वन को सोल्व कर रहा हूं मैं तो नंबर वन को सोल्व करूंगा एच स्क्र के स्क्र यहां से कट जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी ए स्क्र माइनस टू एच एक्वल टू जीरो दिस नॉ इक्वल टू जीरो आप देख सकते हो ए स्क्र माइनस टू एच एक्वल टू जीरो यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी ए बाय टू या कह सकते हो ए की वैल्यू आ जाएगी टू एच तो ये आपकी पहली चीज आ गई ए इक्वल टू एच कहां से आई फ्रॉम वन से फ्रॉम वन वन को सोल्व किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई टू एच सिमिलरली टू को सोल्व किया वहां भी एच स्क्र के स्क्र कट गया टू से भी एच के स्क्र कट गया वहां से बीस के माइनस टू के भी बचा टू को मैं देख रहा हूं तो वहां से भी हमारे पास बीस के माइनस टू के भी बचा तो वहां से के की वैल्यू आ गई बी बाई टू और बी की वैल्यू आ गई टू के कहां से आई फ्रॉम टू दिस इज फ्रॉम वन ये वन से आई ये फ्रॉम टू से आई अगेन आपको ए की वैल्यू टू एच मिल गई बी की वैल्यू टू के मिल गई अच्छी बात यह है कि आपको ए की
तो ए की वैल्यू टू एच आ गई बी की वैल्यू टू के आ गई आपकी मेन चीज है ए टू एच बी टू के आप किस में पुट करो इसको इसको वन में पुट कर दो वन क्या था वन हमारे पास था फोर बाय ए प्लस टू बाई बी इक्वल वन दिस इज वन ये आपको पता है नंबर वन वन इक्वेशन निकाली थी हमने तो ये आपका ए को डाल दो टू एच ए को डाल दो टू एच बी को डाल दो टू के दिस इज वन पुट इन वन बाई पुटिंग इन वन बाई पुटिंग वन ये आपकी इक्वेशन आ गई आपको आपको पता है कि जब लोकस निकालती हैं तो एच के इक्वेशन आ गई लोकस मीन एच के इक्वेशन आपको एच के इक्वेशन आ गई अब इसको थोड़ा सा आगे स्टेप सोल्व कर लो कुछ नहीं किया बस आपने और टू एच प्लस वन बाई के वन आ गया टू टू को कैंसिल कर दिया ये आपका फाइनल आंसर आ चुका हुआ है बिकॉज एच के इक्वेशन आ गई एच का लोकस आ गया एच क्या था सबकम सेंटर सबकम सेंटर का लोकस आ गया फाइनली हम क्या करते हैं एच को एक्स को मोबाइल डाल देते हैं एच को एक्स को मोबाइल डाल दिया बिकॉज एच के तो वेरी बजा जो मर्जी नाम दे दो उसको एच को एक्स डाल दिया के को वाई डाल दिया दिस इज आंसर दिस इज ए लोकस तो आपका आंसर क्या आ गया बी चॉइस तो ये क्वेश्चन भी टफ नहीं था अच्छा क्वेश्चन था सिंपल क्वेश्चन था पर थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में लोकस वाला क्वेश्चन था अब हम थर्टी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अब 15 क्वेश्चन रह गए हैं वो भी हम पार्ट थ्री में अभी पहले हमने पार्ट वन डिस्कस किया था पार्ट टू डिस्कस किया था पार्ट वन में सेवनटीन क्वेश्चन किए थे पार्ट टू में अप टू थर्टी फाइव क्वेश्चन और लास्ट पार्ट में अप टू फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनआईडी 2018 थाउजेंड नेम सेट मैथ्स का पेपर तो आप देख सकते हो कोई डाउट्स आ रहे हो तो प्लीज हमें भी रिपोर्ट करो हमारी मैसेज नीचे कमेंट पास करो जो आपका नीचे यूट्यूब उसमें है तो उसमें प्लीज कमेंट पास करो यूट्यूब इंडिया चैनल जो है हमारा इन्फॉर्मेश इंडिया उसमें जाके इसको देखो और जो भी आपके कमेंट्स हों लाइक्स हों इसको प्लीज हमें पास करो हमें बताओ कि आपको क्या इसमें डाउट्स आ रहे हैं कि आपको इश्यूज आ रहे हैं हम इसको ठीक करेंगे तो आगे हम पार्ट थ्री डिस्कस करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू